taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take the new song You cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing All here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half done आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार के बारे में जिस कॉलेज के अंदर मैं खुद भी पढ़ता हूं और इसके बारे में सारी की सारी जानकारी एकदम ऑनेस्ट तरीके से आपको बताई जाएगी चाहे वो प्लेसमेंट हो आपकी कट ऑफ हो हॉस्टल्स के बारे में हो आपकी फैसिलिटीज़ के बारे में हो स्पोर्ट्स हो जो भी चीज़ें हैं हरियाणा में कहाँ रैंक करता है बाकी एम डी वगैरह के कंपेरिजन में ये और कहाँ स्टैंड करता है उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा आपको सारी की सारी बातें यहां पे क्लियर हो जाने वाली है सबसे पहले अगर मैं बात करूं अबाउट सेक्शन के बारे में तो ये उन्नीस के अंदर कॉलेज को स्टार्ट किया गया था उसके बाद से यहाँ पे जो है ये टीचिंग ब्लॉक्स थे यहाँ पे आ, उसके बाद ये 101 से 150 एनआईआरएफ बैंड के बीच में यहाँ पे ये स्टैंड था एनआईआरएफ के द्वारा 27 नंबर पे फार्मेसी के कोर्सेज के अंदर इसको दिया गया था रैंकिंग उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एलुमिनाई जो है यहाँ के वो दुष्यंत चौटाला जो की अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है रोहित सरदाना जो कि आज तक के अंदर जर्नलिस्ट थे वो भी यहाँ के एलुमिनाई रह चुके हैं इसके बाद आ, इन ये जो कॉलेज का नाम है यूनिवर्सिटी का नाम है गुरु जम्बेश्वर वो गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जो कि एक साधु थे फिफ्टीन सेंचुरी के तो उनके नाम पे इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रखा गया है इसके बाद मैं बात करूँ तो हाउ टू रीच यानी कि कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये हिसार जंक्शन से चार किलोमीटर के लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बस स्टैंड भी आपको लगभग दो से ढाई किलोमीटर के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है इसके बाद अगर मैं नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करूं तो हिसार के अंदर भी एयरपोर्ट बन रहा है लेकिन उसको अभी बहुत समय लगने वाला है तो आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली के अंदर है वही आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट लगभग रह जाता है तो आपको डेढ़ सौ किलोमीटर के आसपास यहां पे ट्रैवल करने की जरूरत होगी उसके बाद मैं बात करूँ प्लेसेज जो विजिट करने के लिए है तो ऑनेस्टली प्लेसेज ऐसा कोई विजिट करने का है नहीं कॉलेज के आसपास बस कुछ मॉल्स हैं पार्क हैं और लगभग सिनेमा हॉल वगैरह जो कि आपको पास में देखने को मिल जाता है तीन चार किलोमीटर के आसपास बाकी ऐसी कोई बड़ी चीज विजिट करने के लिए आपके यहाँ पे आसपास में है नहीं इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे इसके बाद मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करूं तो कॉलेज का एरिया बहुत बड़ा है ऑनेस्टली इस चीज को मैं एक्सपीरियंस करूंगा और बताऊंगा आपको तीन सौ पैंसठ एकर का एरिया यहां पे आपके यूनिवर्सिटी के पास यहां पे होता है नैक के द्वारा ए प्लस ग्रेड जो कि इसी साल इनको दिया गया है दो के अंदर इसके बाद ए ग्रेड इससे पहले इनको दिया गया था मतलब यह है कि कॉलेज अभी डेवलपमेंट के फेज में है इंप्रूवमेंट हो रही है चीजें यहाँ पे अच्छी हो रही है प्लेसमेंट्स के अंदर भी ये बातें मैं आपको बताऊंगा लोकेलिटी थोड़ा सा शहरी एरिया कहते हैं कि हिसार का ये शहरी एरिया है तो यहाँ पे चीजें जो है थोड़ी सी अच्छी है और इसके बाद एडमिशन का बेसिस आपका जेई मेन्स होता है काउंसलिंग यहाँ पे जोसा सी सैब नहीं होती काउंसलिंग यहाँ पे एच की काउंसलिंग होती है ये चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे उसके बाद एक कॉलेज लेवल की काउंसलिंग या फिर जिसको फिजिकल काउंसलिंग भी कहते हैं वो यहाँ पे होती है तो फिजिकल काउंसलिंग के अंदर आपको बहुत कम कम रैंक पे भी यहाँ पे अच्छी अच्छी ब्रांचेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है तो इस बात का आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि फिजिकल काउंसलिंग के अंदर आपको जरूर से प्रेजेंट होना है जो आप कट ऑफ देखोगे ऑनलाइन कट ऑफ देखोगे जी हिसार का वो आपको दिखाएगा कि एक लाख पे जो है आपकी सी एस सी आई टी सारी ब्रांच क्लोज हो गई लेकिन जो ऑनेस्ट चीज है जो अच्छी बातें वो मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल काउंसलिंग के अंदर आप आओगे कॉलेज लेवल काउंसलिंग के अंदर आप कॉलेज आओगे यहाँ पे आपके सामने एडमिशन होगा दो लाख ढाई लाख रैंक पे भी आपको आईटी तक वाली ब्रांचेज यहाँ पे आपको मिल जाती है तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे और काउंसलिंग के टाइम में आपकी सारी हेल्प की जाएगी इसीलिए चैनल से आप जरूर से यहाँ पे जुड़ जाए लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी बोली जाती है थोड़ी बहुत यहाँ पे हरियाणवी लोग बोलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो सकती है लोगों से कम्युनिकेट करने में लेकिन अच्छी बात ये है कि जो सीनियर्स हैं वो थोड़े से आ, अच्छे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको बातें समझ नहीं आती है तो वो आपको चीज़ें समझाते भी है इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं लेकिन इस पी के अंदर एक भी डिटेल यहाँ पर मिस नहीं की गई है और जो मेरा रिव्यू है पर्सनल डेढ़ साल का जो एक्सपीरियंस वो मैं आपको बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नही
इसके बाद फी की अगर मैं बात करूं तो ट्यूशन फी यहां पे आपको एडमिशन के टाइम पे सत्रह सौ रुपये एक्स्ट्रा ली जाती है एक ही इक्यासी सौ रुपये आपको डेवलपमेंट फी चौंतीस हजार पाँच सौ रुपये आपकी ट्यूशन फी ली जाती है लगभग मैं बात करूं चौंसठ हजार के आसपास आपकी फी ली जाती है उसके बाद जो आपकी हॉस्टल की फी होती है वो लगभग दस हजार होती है जिसमें से कि आपकी जो है आ, तीन हजार पैंतीस सौ के आसपास आपकी रिफंडेबल होती है जो पैसे आपको रिफंड आ जाते हैं लगभग छह से सात महीने के बाद आपको हॉस्टल की फी यहाँ पे रिफंड कर दी जाती है जो कि कॉजन मनी होती है बाकी सात हजार के आसपास उनकी फी होती है इसके बाद मैं बात करूं तो हॉस्टल्स की तो हॉस्टल यहाँ पे चार आपको टोटल देखने को मिल जाते हैं एक जे सी बोस सदर बॉयज हॉस्टल वन जो कि बी एच वन है उसके बाद हॉस्टल नंबर टू जो कि बी एच टू उसके बाद आपका एक बी एच थ्री और एक बी एच फोर भी चार टोटल हॉस्टल्स हैं लड़कों के लिए उसके बाद लड़कियों के लिए भी रिस्पेक्टिवली यहाँ पे चार हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाता है जो यहाँ पे नीचे पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये बी एच फोर जो कि फर्स्ट ईयर वालों को ये हॉस्टल मिलता है और कुछ मास्टर्स के कोर्सेज वालों के लिए भी ये हॉस्टल्स यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है बॉयज हॉस्टल में कोई टाइम की लिमिट नहीं होती आप दो बजे रात में भी बाहर निकलो लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में टाइम लिमिट होती है आपको जैसा मुझे पता है साढ़े सात बजे के बाद आप वहां पे जो है हॉस्टल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते अगर आपको साढ़े बजे के बाद आप एंट्री करते हो तो आपको अपने गार्जियन से उनको बात करवानी होती है और उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाती है इसके बाद मैं बात करूं तो हॉस्टल्स की फी जैसा मैंने आपको बताया दस हजार आठ सौ के आसपास आपकी फी यहां पे हॉस्टल्स की रहती है तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी इसके बाद मैं मेस की बात करूं तो मेस में लगभग आपको चौंतीस रुपए एक टाइम के खाने का आपको लगता है जैसे आप सुबह में गए खाने सुबह में तो नाश्ता होता है तो उसके लिए आपको पराठे के हिसाब से पैसा लगता है कि एक पराठा आप लोगे तो ग्यारह बारह रुपये जिस तरीके से चार्जेस यहाँ पे होते हैं उसके बाद आपको खाने का चौंतीस रुपये एक टाइम का लगता है उस हिसाब से आपको टोटल महीने का भी आप मंथली भी चलता है यहाँ पे तो उस चीज़ को भी आप कर सकते हो या फिर डेली बेसिस पे भी आप पैसा देके काम कर सकते हो आ, लेकिन ये रहता है कि आपको आ, जब भी आप खाना खाओगे तभी का पैसा लगेगा ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने एक टाइम खा लिया तो पूरे दिन का पैसा आपका लगेगा खाओगे तो पैसा लगेगा नहीं खाओगे तो पैसा नहीं लगेगा ऐसी चीजें तो थोड़ी सी ये मेस के लिए अच्छी चीज है और आपको हॉस्टल्स के बारे में थोड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हॉस्टल्स यहाँ पे सभी को मिलता नहीं है एक्चुअली अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर सारे बच्चों को हॉस्टल्स यहाँ पे दी जाती है लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर के अंदर एंटर करते हो तो ये थोड़ी सी बातें हो जाती है कि जो जेई की रैंक आपकी होती है उसके बेसिस पे टॉप के जो पांच बच्चे होते हैं जेई रैंक को फिल्टर लगाने के बाद उन टॉप पांच बच्चों को पहले हॉस्टल्स यहाँ पे दे दी जाती है उसके बाद यहाँ पे जो भी बाहर के स्टेट के बच्चे हैं आउटसाइड स्टेट के बच्चे हैं उनको सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाती है और जो अपने स्टेट के हैं हरियाणा के हैं यहाँ के बच्चों को हॉस्टल्स तभी मिलता है अगर आप जेई की रैंक में अपने क्लास में टॉप फाइव के हो या फिर आप एस सी कैटेगरी से हो एस टी कैटेगरी से हो तभी ये चीजें आपके लिए पॉसिबल हो पाती है बाकी आपको हॉस्टल्स यहाँ पे मिलती नहीं है ये चीज आप ध्यान रखें फैसिलिटीज की मैं यहाँ पे बात करता हूँ लाइब्रेरी आपको बहुत शानदार सी फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है जहाँ पे लगभग 12 बजे तक का टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है आप 12 बजे रात तक यहाँ पे आराम से पढ़ाई कर सकते हो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं स्टडी हॉल है यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ाई वगैरह कर सकते हो जब एग्जाम वगैरह का टाइम होता है तो इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाता है बारह बजे क्या लोग रात रात भर के लिए टाइम यहाँ पे दे दिया जाता है हेल्थ सेंटर बहुत कमाल की चीज़ यहाँ पे आप कभी भी बुखार होता है आपको थोड़ा सा भी मान लो कहीं चोट लग गया कुछ भी हो गया किसी भी तरीके की चीज़ है तो हेल्थ सेंटर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आपको हैं मेडिसिन की फैसिलिटी है आपको दवाई मिल जाती है और चीजें बहुत सही तरीके से की जाती है जैसा कहता है ना कि कॉलेज में आ, आपको हेल्थ सेंटर मिलता है लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है बाहर आपको आ, आ, जाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है हेल्थ सेंटर आपका जो है इनफ है यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आप जाके यहाँ पे चीजें कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको आ, बैंक आपका पीएनबी का है यहाँ पे इंडियन पोस्ट का बैंक यहाँ पे है एटीएम यहाँ पे तीन तीन आपको देखने को मिलते हैं बाकी आ, कुछ दुकान है जो कि आपको मान लीजिए स्टेशनरी वगैरह की चीजें हैं डेली यूजेस के सामान है वो आपको वहां पर मिल जाते हैं इसके बाद कैंपस की बात करूँ कैंपस बहुत शानदार है कैंपस के अंदर अगर टेन के स्केल पर मुझे रेट करने को कहा जाए तो मैं नाइन तो ऐसे ही दे दूंगा क्योंकि कैंपस बहुत शानदार सा ऑब्वियसली बहुत बढ़िया देखने को मिलता है चीज को मैं यहां पे कंसीडर करता हूं ऑडिटोरियम आप देखोगे ऑडिटोरियम बहुत कमाल का है इनका यहां पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते रहते हैं अलग अलग अच्छे अच्छे लोग आते रहते हैं और वो लोग जो है चीजें कहते हैं
चीज तो यहाँ पे आप आराम से वो लेन देन जो है वो कर सकते हो कट ऑफ की यहाँ पे बात करूंगा कट ऑफ ये जो कट ऑफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आप पीपीटी को डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हो लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो इस कट ऑफ में आप एक लाख रैंक लगभग प्लस करके चलना वही यहाँ पे जो है फिजिकल काउंसलिंग के अंदर यहाँ पे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे जो ऑल इंडिया कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कह रहे हैं कि दो तक उनको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी और जो हरियाणा के जनरल लोग हैं उनको दो तक लेकिन ऐसा नहीं होता चार साढ़े लाख तक रैंक भी आपको सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाती है चाहे आप ऑल इंडिया के हो चाहे आप जनरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो कि मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया वालों के लिए फिजिकल में अगर आप हरियाणा जनरल हो जो कि यहाँ पे कह रहा है कि एटी वन थाउजेंड पे क्लोज हो जाती है ऐसा नहीं होता डेढ़ लाख एक लाख सत्तर तक भी चीजें यहाँ पे मिलती है हरियाणा जनरल कैटेगरी वालों को इसके बाद एक नई ब्रांच चाहिए एआईएमएल उसके बाद आईटी ब्रांच है और कहा जा रहा है कि डेटा साइंस भी आने वाली है तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है ओके इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ यहाँ पे चलूंगा जो कि स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कमाल का यहाँ पे देखने को मिलता है आपको एक बहुत बड़ा सा महाराणा प्रताप स्टेडियम देखने को मिलता है जिसमें कि आप वेरियस स्पोर्ट्स होते हैं क्रिकेट के लिए भी चीजें होती है क्रिकेट ट्रायल्स वगैरह होते हैं फुटबॉल होते हैं यहाँ पे उसके बाद इंडोर गेम्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैडमिंटन होता है जिम वगैरह है यहाँ पे फोटोज वगैरह आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे वॉलीबॉल का कोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे आपका उसके बाद बास्केटबॉल के कोर्ट है यहाँ पे इसके बाद ये जो साइड में है ये कोई गेम होता है यहाँ पे भी चीजें होती रहती है आ, लेकिन एक्चुअली हो, होता क्या है कि आ, सही बताऊं तो जिम वगैरह इनके पास है लेकिन जिम की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है यानी कि ज्यादा लोग यहाँ पे जिम में आप जा नहीं सकते लगभग छोटा सा जिम है इनका मैं बताऊं तो अगर 25 से 30 लोग चले गए तो वो सफिशियंट रहता है उसके बाद कंजस्टेड वगैरह हो जाता है तो जिम उतना बड़ा है नहीं जो लोगों की कैपेसिटी और बात यह है कि यूनिवर्सिटी है ये तो पच्चीस तीस लोग तो कभी जाएंगे नहीं भैया कम से कम दो लोगों की कैपेसिटी होनी चाहिए तभी जिम आपका एक काम का होता है तो ये चीज रहती है तो जिम ना के बराबर ये बात आप समझेंगे यहाँ पे वगैरह है कबड्डी के लिए चीजें हैं तो ये सब चीजें गेम्स वगैरह के अंदर बहुत अच्छा है जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनका गेम्स पे स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है तभी स्पोर्ट्स वगैरह के क्षेत्र में हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पे बात करूंगा थोड़ी सी प्लेसमेंट्स की क्योंकि चार साल बाकी सारी चीजें हमने कर ली एक्स्ट्रा करिकुलर की थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करूंगा जो कि स्लाइड मिसिंग है यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आपको बहुत सारे क्लब्स देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एलुमिनाई क्लब है यहाँ पे वेबसाइट टीम का क्लब आपको मिल जाता है न्यूज लेटर कुछ क्लब करके यहाँ पे उसके बाद और मैं बताऊँ तो मीडिया क्लब है उसके बाद ऑन्टरप्रेन्योरशिप क्लब है कोडिंग क्लब है तो अलग अलग क्लब्स आपको देखने को मिल जाते हैं तो इन क्लब्स के अंदर होता क्या है कि बेसिकली आपसे थोड़ी बहुत काम करवाते हैं जैसे वेबसाइट टीम का क्लब है तो आपको मान लीजिए वेबसाइट के अंदर क्या अच्छा चीज करना है क्या थोड़ी सी बग बग है वहां पे तो उसको ठीक करनी है तो उन सब चीजों से आप सीखते हो ये एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं जो कि होती है कॉलेज में ऑब्वियसली बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली जो हमारे डायरेक्टर है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के प्रताप मलिक सर वो बहुत अच्छा इस फील्ड में कर रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट उनके हाथों में है और इस बागडोर को वो संभाले हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो इस चीज को मैं यहां पे बताऊंगा और मैं खुद एलुमिनाई क्लब से जुड़ा हूं और मैं कहता हूं कि आ, सर से मैंने कई बार बात की है और उनका विजन बहुत अच्छा है इस कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स वगैरह है बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में ये बात मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और जो चीज़ें हैं यहाँ पे कि प्लेसमेंट्स की यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम सैलरी पैकेज यहाँ पे 14 एलपीए का देखने को मिलता है जो कि इसी साल गया है एक जोस टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी थी जिसमें चौदह एल का पैकेज लगा है एवरेज रहता है चार से पाँच के आसपास लगभग आस जो अभी न्यूज़ वगैरह में आया था कि आठ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है सेवन एल के ऊपर में अठारह बीस बच्चों को कॉन्ग्रेजेंट ले गई है लेकिन यह है कि कंपनीज आती है लेकिन वही है कि मैं कहूँगा बच्चों के अंदर भी थोड़ी सी कमी है कि आपको यहाँ पे बहुत कम लोग दिखेंगे जो कि उतने सीरियस होंगे आपके प्लेसमेंट के प्रति उतने सीरियस होंगे आपके काम के प्रति आपके जो है आ, करियर uh, को लेके तो ये चीज़ आपको बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलता है तो अगर आप फोकस्ड रहते हो अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से ऑफ कैंपस के लिए भी प्रिपेयर रहते हो मेनली चीज़ ये है कि आपको हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना होता है 
कॉलेज तो कंपनियां आएगी कॉलेज में आती है कंपनीज ये बात मैं बताता हूँ लेकिन जो जाने माने कंपनीज है अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट इन सब का नामो निशान नहीं कभी नहीं आ, जो है अभी तक आई है और हो सकता है आने वाले सालों में आए और यही हम लोग भी चाहते हैं लेकिन जो चीज़ें चल रही है जो केस चल रहा है वो यहाँ के बच्चे उतने कैपेबल मेरे हिसाब से अभी इस लेवल पर है नहीं क्योंकि पेटीएम वगैरह कंपनीज मैंने सुना था आई है सैमसंग वगैरह आई है लेकिन एक भी बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ नहीं है तो वो चीज़ें थोड़ी सी हर्ट करती है लेकिन हाँ कंपनीज आती है अगर आप कैपेबल हो उस चीज़ के लिए आ, कर सकते हो तो आप में पोटेंशियल है आप जरूर से कीजिएगा उस चीज को टीसीएस आईबीएम कॉग्निजेंट इंफोसिस एंड विप्रो जो कि मास रिक्रूटिंग कंपनीज है साढ़े तीन चार के बेसिस पे बच्चों को ले जाती है यही कंपनीज अभी तक जानी मानी है जो कि यहां पे आई है कुछ प्रोज एंड कॉन्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा तो प्रोज की बात मैं करता हूँ हरियाणा के जो सीएम है वो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं ऑब्वियसली स्टेट के अंदर बहुत बड़ा नाम है हरियाणा के अंदर जीजे का बहुत बड़ा नाम है कुरुक्षेत्रा एम डी यू आई एम सी ए डिक्रस्ट वगैरह के साथ इसका जो है रहता है ए प्लस ग्रेड इस साल मिला है नैक के द्वारा तो थोड़ी सी डेवलपमेंट तो हो रही है ऑब्वियसली फी एफोर्डेबल है फी साठ के आसपास है तो आप आराम से एक साल के अंदर दे सकते हो आराम से और अगर आप एस कैटेगरी के हो तो आपको ये फीस भी आपके माफ हो जाती है ये चीज़ मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस लैब बहुत शानदार है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना लाजवाब है मैं बताऊं कि हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं एमडीयू वगैरह के कंपेरेबल का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है एमडीयू से थोड़ी सी कम रहती है लेकिन हाँ इंफ्रा के मामले में बहुत कमाल का कॉलेज ही आपको देखने को मिलता है कॉन्स की मैं बात करूंगा प्लेसमेंट एवरेज है मेनली मास रिक्रूटिंग कंपनीज यहाँ पे आती है ऑब्वियसली 18, 20, 30, 50 बच्चों को ले जाती है और उसके बाद जो है साढ़े तीन चार के पैकेज पे तो वो आपके करियर को थोड़ा सा हैम्पर करेगा अगर आप मास रिक्रूटिंग कंपनी के अंदर जाते हो तो हॉस्टल्स का कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है अगर मैं यहीं पे हूँ तो अगर मैं आपको हॉस्टल्स की कंडीशन यहाँ से आपको दिखा दूँ तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा ये हमारे हॉस्टल का यहाँ पर खिड़की आपको देखने को मिल रहा है तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप देख सकते हो अगर मैं हो सकता है तो मैं कैंपस टूर वगैरह यहाँ पर लगा दूँगा अच्छे से चीज़ें बता दूँगा ये इधर का व्यू आपको देखने को मिल जाता है तो हॉस्टल्स इतने अच्छे हैं नहीं आपको यहीं से दिख जाएगा कि थोड़ा पुराना सा हॉस्टल यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के लिए तो खैर रहना ही है लेकिन हॉस्टल मिल जाए वो बड़ी बात है तो हॉस्टल भी यहाँ पे नहीं मिलता है ये थोड़ा सा अच्छे से मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जो हरियाणा के बच्चे हैं हरियाणा के बाहर वालों को सबको मिल जाता है हरियाणा के जो बच्चे हैं वो अगर आपकी जेई रैंक टॉप फाइव में नहीं रहती है तो हॉस्टल्स आपको नहीं मिलता है हॉस्टल्स मिलेगा लेकिन उसका दूसरा तरीका होता है और दूसरा तरीका क्या है वो आपको पता ही है मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं उसको लेकिन हाँ हॉस्टल्स आपको अगर जेनविन तरीके से बताऊं तो नहीं मिलता है आपको इसके बाद इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम है इंटर्नशिप यहाँ पे बहुत लेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है हॉस्टल की अलाटमेंट नॉट गुड वही बात बताई गई है कि हॉस्टल अलाटमेंट गुड नहीं है मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा एक सीनैरियो में बताता हूँ कि अगर आप जैसा हम लोगों के टाइम हुआ था कि अगर मैं गया हॉस्टल का फॉर्म भरा मैंने ठीक है स्टार्टिंग में पांच बच्चों को बहुत प्यार से अलॉट कर दिया इन्होंने हॉस्टल उसके बाद क्या होता है कि आ, आ, आपको कहते हैं कि हॉस्टल है ही नहीं तो कहाँ से देंगे लगभग दो महीने आपको अटका के रखते हैं अब एक बात बताओ लड़का बिहार से आया है कहाँ स्टे करेगा दो महीने एक बात ये आप मुझे बताओ तो उस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम होती है बच्चे बाहर रहने लगते हैं दिक्कत होती है क्योंकि लड़का बिहार से आ रहा है मैं तो बिहार से हूँ कोई दिक्कत नहीं है कोई आ, कहीं भी रह सकते हैं लेकिन जो बच्चा तेलंगाना से आया आया है जो बच्चा केरला से आया हैदराबाद से आया कहाँ रहेगा वो बच्चा इस चीज़ को मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ फिर दो महीने बाद ये हॉस्टल दे देते हैं जो हरियाणा के बाहर के बच्चे हैं उनको तो हॉस्टल दे देते हैं लेकिन जो हरियाणा के बच्चे हैं हो सकता है कोई लड़का यहाँ पे हिसार पढ़ने आया वो मान लो आपका सिरसा से है वो मान लो आपका हरियाणा के दूसरे कोने से है जो कि आपका 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है उस कंडीशन में तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा हॉस्टल्स की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको होने वाली है अगर आप बाहर पी में रह सकते हो पी मिल जाते हैं ऑब्वियसली रह सकते हो तो वहाँ पर आप रह सकते हो बाकी जो जो भी रिव्यू है जो भी चीज़ें हैं कैंपस को यहाँ पे सेवन आउट ऑफ टेन एट आउट ऑफ टेन दिया गया है प्लेसमेंट को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन मैं बताऊंगा यहाँ पे कि हॉस्टल को यहाँ पे सिक्स आउट ऑफ टेन दिया गया है जो कि वो भी कम है मैं बताऊँ तो सही बताऊँ सिक्स आउट ऑफ टेन के लायक भी यहाँ के हॉस्टल्स नहीं हैं इस चीज़ को मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा हूँ एक्चुअल बात जो है वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाएँ इस कॉलेज के प्रति और एडमिशन लेना है या नहीं इस बात को कन्फर्म कर पाए क्योंकि कॉलेज तो मेरा है क्योंकि मैं अपनी चीज़ को जरूर से यहाँ पर तारीफ करूंगा क्योंकि मैं तो यहां आ गया हूं
सा शानदार सा स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर वो अच्छा है वाई ऑब्वियसली अच्छा है डी क्रस्ट ऑब्वियसली इससे अच्छा है बाकी जितने भी हैं कुरुक्षेत्रा भी इससे अच्छा है क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी है बस कुरुक्षेत्रा की फी थोड़ी सी ज्यादा है तो इसलिए आप फी के मामले में इसको कंसिडर कर सकते हो बाकी एस तो इससे नीचे रहेंगे वो बात तो है अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमें सजेस्ट करें कि भैया इसके अंदर आप ये बेटर कर सकते हो ये अच्छा कर सकते हो उस चीज को हम जरूर से यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो को देखने के लिए